আসসালামু আলাইকুম এন আই ই ভি এস হোম স্কুলে সবাইকে স্বাগত প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি আল্লাহ রহমতে সবাই সুস্থ আছো আমি কামরুন নাহর মৌ বাংলা বিষয়ের সহকারী শিক্ষক ন্যাশনাল আইডিয়াল ইংলিশ ভার্সন স্কুল বর্ণশ্রী মর্নিং শিফট আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি তা হচ্ছে বাক্য গঠন আমি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য আজকে কিছু বাক্য গঠন নিয়ে আলোচনা করব। পরীক্ষার প্রশ্ন পড়তে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় তোমাদের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই কয়েকটি শব্দ দেওয়া থাকে সেই শব্দ থেকে তোমাদেরকে বাক্য গঠন করতে হয় আজকে আমাদের প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলা বিষয়ের তৃতীয় ক্লাস আমাদের আলোচনার বিষয় আগেই বলেছি বাক্য গঠন আমি এখানে দশটি শব্দ লিখেছি এবং সেই শব্দগুলো থেকে একটি করে বাক্য গঠন করে রেখেছি আমাদের বাক্য গঠনের সময় যে বিষয়টি সবার প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে সেটি হচ্ছে যে শব্দটি প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকবে শুরুতেই শব্দটির অর্থ আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে আমরা যদি মূল শব্দটার অর্থ ভালোভাবে না বুঝতে পারি তাহলে সেই শব্দটা দিয়ে বাক্য গঠন করার পরে সেটি অনেক সময় অর্থপূর্ণ বাক্য পরিণত হবে না এজন্য প্রথমেই আমাদেরকে আগে শব্দটির অর্থ বুঝে নিতে হবে তাহলে অর্থ বুঝে নেওয়ার পরে আমরা যদি সেই শব্দটি দিয়ে বাক্য গঠন করি সেটি হবে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য বাক্য গঠন সবসময় খুবই মজার একটি বিষয় নতুন নতুন বাক্য তৈরি করা যায় এবং নতুন নতুন শব্দও এ থেকে শেখা যায় চলো আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আজকে চলে যাই আমি শুরুতে যে শব্দটি লিখেছি সেটি হচ্ছে তরি আমি বললাম যে আগে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে শব্দগুলোর অর্থটা বুঝে নিতে হবে তো তরি যে শব্দটি এটির অর্থ হচ্ছে নৌকা তাহলে আমরা এখন বাক্য গঠন যেটি লিখেছি সেটি হচ্ছে লোকজন তরি দিয়ে নদী পার হয় তাহলে আমি আবারও করছি তরি লোকজন তরি দিয়ে নদী পার হয় অর্থাৎ লোকজন নৌকা দিয়ে নদী পার হয় দ্বিতীয় শব্দটি হচ্ছে সাঁতার সাঁতার আমরা সবাই সাঁতার শব্দটির সাথে পরিচিত কিন্তু সবাই কিন্তু সাঁতার কাটতে পারে না আমি বাক্যটি যা লিখেছি ছেলে মেয়েরা পুকুরে সাঁতার কাটে তিন নম্বর শব্দটি হচ্ছে শিকারি শিকারি বনে শিকারে গেল এরপরে আছে বাগান খুবই পরিচিত একটি শব্দ আমাদের সবার বাড়িতেই সাধারণত বাগান থেকে থাকে ফুলের বাগান শাক সবজির বাগান অনেক সময় কৃষকেরা মাঠে নানান রকম ফসল ফলান সেটাকেও বাগান বলে থাকে বাগান দিয়ে আমরা যে বাক্যটি লিখেছি সেটি হচ্ছে বাগানে দুইটি শিউলি গাছ ছিল এটি তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অন্তর্ভুক্ত একটি গল্প থেকে আমি বাক্যটি লিখেছি বাগানে দুইটি শিউলি গাছ ছিল এর পরের শব্দটি হচ্ছে যুদ্ধ যারা যুদ্ধ করেছিলেন তারা মুক্তিযোদ্ধা এরা খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি আমাদের কাছে আমাদের দেশের জন্য তারা যুদ্ধ করেছেন যে কারণে যারা এবং তারা এই শব্দটির উপরে দুটির উপরে আমি চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করেছি সাধারণত যারা এবং তারা শব্দের বানানে চন্দ্রবিন্দু ব্যবহৃত হয় না কিন্তু যারা খুবই সম্মানীয় ব্যক্তি যাদেরকে আমরা শ্রদ্ধা করি তাদের নামের বানানের ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই চন্দ্রবিন্দু দিয়েই বানান দুটি লিখব তাহলে আমরা যুদ্ধ দিয়ে যে বাক্যটি লিখেছি সেটি হচ্ছে যারা যুদ্ধ করেছিলেন তারা মুক্তিযোদ্ধা ছয় নম্বরে আছে মহান মহান দিয়ে যে বাক্য গঠনটি আমি লিখেছি সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু মহান নেতা ছিলেন আমরা সবাই জানি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একজন মহান নেতা ছিলেন এরপর আছে খুশি আমরা সব থেকে বেশি হতবা এই শব্দটি ব্যবহার করি নতুন জামা পেলে আমরা খুশি হই নতুন বই দেখে আমরা খুশি হই এছাড়া অনেক কিছুতে আমরা খুশি হয়ে থাকি খুশি দিয়ে আমি বাক্য গঠনটি লিখেছি নতুন জামা পেয়ে খুকু খুশি হল এরপরে আছে রোজ রোজ শব্দের অর্থ প্রতিদিন বা নিয়মিত শিশুরা রোজ বিদ্যালয়ে যায় এরপরে আছে ছুটি ছুটি পেলে আমাদের সবারই খুবই ভালো লাগে আমরা ছুটি পেয়ে বেড়াতে যাই ছুটি দিয়ে বাক্য গঠনটি আছে গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাব সব শেষ শব্দটি হচ্ছে মেঘ আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে 
আমরা আবারও শুরু থেকে শব্দগুলো এবং বাক্য গঠনগুলো পড়ে নিব তরি লোকজন তরি দিয়ে নদী পার হয় সাঁতার ছেলেমেয়েরা পুকুরে সাঁতার কাটে শিকারি শিকারি বনে শিকারে গেল বাগান বাগানে দুইটি শিউলি গাছ ছিল যুদ্ধ যারা যুদ্ধ করেছিলেন তারা মুক্তিযোদ্ধা মহান বঙ্গবন্ধু মহান নেতা ছিলেন খুশি নতুন জামা পেয়ে খুকু খুশি হল রোজ শিশুরা রোজ বিদ্যালয়ে যায় ছুটি গরমের ছুটিতে বেড়াতে যাব মেঘ আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে শিক্ষার্থীরা এই ছিল আমাদের আজকের বাক্য গঠনগুলো শুধুমাত্র আমি যে বাক্য গঠনগুলো লিখেছি এরকম এগুলোই লিখতে হবে এমনটা নয় তোমরা তোমাদের সৃজনশীলতায় নতুন নতুন বাক্য তৈরি করতে পারো এই শব্দগুলো ঠিক রেখে তোমরা এই শব্দগুলো দিয়ে আরও অনেক রকম বাক্য নিজেরাই তৈরি করতে পারো বাড়িতে বাবা মায়ের সাথে সেগুলো অনুশীলন করতে পারো তবে বাক্য তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটি যেন সঠিক অর্থপূর্ণ বাক্যে পরিণত হয় এই ছিল আমাদের আজকের আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ এরপরেও যদি তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন জেগে থাকে তাহলে এখানে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের সাথে যোগাযোগ করার পদ্ধতি দেওয়া আছে তোমরা যে কোনো সময় শিক্ষকের সঙ্গে যোগাযোগ করে তোমাদের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারো সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো বাবা মায়ের কথা মেনে চলো আল্লাহ হাফেজ